magandang araw po sa inyong lahat. <clears throat> so, dun sa mga past videos natin, napag-usapan na natin yung tungkol sa bow, ba diba? Ngayon, gusto ko lang magbigay ng additional na baga, ways to improve your practicing. Yan. Pati na rin sa pag-improve ng tone, lalo na sa bow. Okay. So, isa sa pang pinaka importante ang ginagawa ng isang string player ay ang pagtugtog niya ng open strings. Okay, for me, sobrang effective talaga na mahanap mo yung sound ng open strings mo kasi gusto natin yun eh, na maluwag yung tunog na mapaproduce natin. Tulad nga ng sinabi ko doon sa mga past videos tungkol sa pagtugtog, no? yung openness ng open string yung hinahanap natin. Pero, syempre, hindi naman sa simula, open na yung sound ng open string natin, di ba? So, eto, bibigyan ko kayo ng iba't ibang practice tips or paano nyo sisimulan yung pagpa-practice. Okay. So, basically, ang gagawin nyo lang sa umpisa is mahabang open strings. So, ako, I start with A string, no? So, kung may metronome kayo, maganda gumamit din kayo ng metronome. So, gamit tayo. No. Since... Yan. So... Yung metronome nyo, I would suggest iset nyo siya sa mabagal na tempo. So, ito. Tayo ay, wait. Yung metronome natin ay nasa 52. Okay? So, Bakit 52? Gusto natin mas mabagal ng konti sa 60. Kasi yung 60, very ano yan, normal. Baga, yung 1 second is actually 60. Gusto natin magkaroon tayo ng pulse sa sarili natin na kaya natin kontrolin whether mabagal o mabilis. Alam natin kung saan at pumapasok. Okay. So start tayo, open A string lang. Kailangan i-check nyo lahat. Maganda yan, meron kang mirror na malaki or i-record mo yung sarili mo habang tumutiktok. Yan. So, full bow, full strokes. So, try natin siya sa 4 beats muna. 1, 2, 3, and... Kailangan sa lahat ng pagpa-practice nyo, consistent, consistent bow speed, consistent bow distribution. So, sa 4, masasuggest ko is yung bow nyo, lagyan nyo ng marka sa gitna and then kalahate. So, kakao kayo ng marka 1, 2, 3. Huwag nyo sukatin yung buong stick. Ang sukatin nyo ay yung hair. Okay? Pero sa stick kayo maglalagay ng mark. Para nakikita nyo kung nasa na kayo. ba? Diba? Kasi kailangan hatiin natin yan eh. From 1, 2, 3, 4, 1. Kailangan consistent every time. Then, hanapin nyo yung best sound na kaya nyo gawin. Papalakasin natin. So, kanina medyo mahina. Kasi if you feel nyo rin yung makapwede nyo gawin. So, you increase your volume. 
yung sound nyo pinapalaki. So, ganun. Open string, matyaga. <laughs> string. Huwag nyo silang titigilan hanggat hindi nyo pa nararamdaman na okay. So, pwede sa G. Kasi kung mapapansin nyo, iba-iba yung kailangan mong effort para sa malakas na sound. Malakas na relax. Okay? Lagi natin emphasize yun. Relax. Sa G, kailangan mas madiin ng konti. So, dito na pumapasok yung movement ng ating elbow. Okay? So, try natin sa G. Hindi ko na gagawin sa lahat ng strings. Basta, yun yung idea. Is to find the best sound na malakas tsaka maluwag. na nakuha nyo na siya is yung string cross naman natin so
lang. Ulit-ulit lang siya. Slow. Pero kailangan naramdaman niyo yung paggalaw. So, sabay yun. Ba't natin yung ginagawa? Para nalalaman natin kung saan angle natin ililipat. Okay? So, pag hindi pa ganun ka precise, so, ang ginagawa, stop, and then change. Okay? Titignan nyo kung saan nag-change. Then stop, and then change. Stop, change. Change. Pwede nyo rin gawin to. Parang ginaglide natin siya. Kasi, pag nagsistring cross tayo, hindi naman always na pare-parehas yung isa lang yung position, di ba? Depende yun sa ginagawa natin. So, pwedeng since tumutugtog tayo ng mabilis so yung point of yung angle mo medyo mababa or pwedeng daanan mo lahat diba so ganun lang yung practice ng open string then doon mo mic makukuha ko ano yung kung paano ka makakapag-produce ng magandang sound. Okay? Isa pang rule to remember is while you're getting faster sa pagpapractice mo ng bow strokes mo is habang bumibilis ka, papunta ka sa gitna, middle. Kasi nandyan yung iyong control. Okay? Kasi pag nandito ka, Control. Pag dito naman, sobra naman yung weight. Kaya nagiging scratchy. So, hahanapin mo yung yung part na hindi siya nahihirapang mag-produce ng sound. Okay? So, yan. Magandang start yan kung medyo nag-aaral-aaral ka pa. Hindi mo pa may gusto mong mahanap yung sound na ano mo. Kasi, once na nag-start ka na mag-play with ano with your left hand na, na di, 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 divert na yung ano mo, attention mo. So, pag yung practice tayo, paghiwalayin. Okay? Iba yung ginagawa nito eh, dito. So, pag di pa sanay, ito lang muna. Para maghanap muna tayo ng sound. Kasi, isa sa pinaka-importanting aspects of playing the instrument yung mahanap mo yung sound mo. Not necessarily yung sound ko or yung sound no idol mo. Kasi iba-iba yan. Iba-iba yung tao. Iba-iba yung make ng katawan natin. So, iba-iba yung sound na produce Ang mahalaga, alam mo na tama yung pinagawa mong practice. Okay? So, kung may mga tanong pa kayo, comment lang kayo sa baba ng video na to. Ililink ko din sa baba yung playlist. At sana mag-subscribe po kayo. Marami pa tayo ilalabas ng mga tips and tricks. So that's it for episode 5. See you soon.